Na besedu s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou mohli občané Řepišť zavítat v úterý 7. října do místní knihovny. Bude se to týkat cestování s handicapem, protože já se snažím jezdit po světě se svým synem, který je na invalidním vozíku. Postupně objevujeme jednotlivé světadíly, takže jsme byli jako první na Novém Zélandu. Druhá cesta vedla do Jižní Ameriky, konkrétně do Ekvádoru a na Galapágy. V letošním roce jsme byli v Japonsku a takhle se snažíme naplňovat synovi životní sny a trošku snad dávat i motivaci jiným lidem se zdravotním handicapem, aby třeba něco podobného zkusili taky. Já vás vítám na dnešním povídání, které se bude týkat naší cesty do Jižní Ameriky. Společně se mnou vyrazila manželka Alena. Cestování s vozíčkem letadlem je úplně jednoduché. My jsme vždycky byli letišního asistenta, který nás doprovázel. První zastávka byla Amsterdam, ale v Holandsku jsme strávili pouze dvě hodiny na letišti, takže promítnu jenom fotku typických holandských dřeváků. A teďka jsme zase poznávali tento ostrov, kterému se říká Bonner. Přestože jsme byli u Karibského moře, tak já jsem se koupal jednou asi půl hodiny a jinak jsme spíš cestovali fotili, natáčeli, aby jsme měli co nejvíce dokumentace a zážitků, aby jsme potom o tom mohli takto povídat, anebo napsat i knížky a se stříhat dokumentární filmy. Kousek od hotelu jsme uviděli Leguana zeleného, latinským názvem Iguana Iguana. Je to velice zajímavé zvíře, ke kterému se dá dostat docela blízko. Na délku měl asi metr. On sice vypadá, že jenom tak sedí a vyvaluje se a opaluje, ale není to tak úplně pravda, protože se umí i potápět, je velmi dobrým plavcem a leze i po stromech. Bonaire Marine Park vznikl v roce 1979 kolem ostrova Bonaire i kolem jeho malého bratříčka, kde jsou ideální podmínky pro šnorchlování. Pohyb mezi pestrobarevnými rybami, želvami či mořskými koníky v nás zanechává úžasné dojmy. Flora i fauna je tak bohatá a tak blízko, že se člověk cítí jako součást mořského světa. No, v Ekvádoru platí, že tam je docela vysoká nezaměstnanost. Kdybych vás nechal typovat, tak se zcela určitě nedostanete na to číslo, které vám řeknu. Je to 60 Každá třída nese název některého ze států Jižní Ameriky. My chodíme do Peru. Kromě nás zaplnili školu studenti prakticky z celého světa. Ani tady na vozíčkáře zatím moc nemyslí, ale třeba je inspirujeme ke změnám. Oblíbené jsou velké přestávky, kdy u čaje či kávy vzájemně konfrontujeme nabité znalosti. Na výpravě se může jen s průvodcem. Konec konců, kdo by se taky chtěl ztratit v džungli? Přestože jsou v lesích pěšiny, musí průvodci často klestit cestu mačetu. Pro nás je pohyb v džungli ještě o něco složitější. Jirku musíme přes některá místa přenášet a často je to docela fuška. Navíc všude vládne obrovská vlhkost a tak ani nevíme, jestli jsme více spocení nebo mokří z občasného deště. V tom našem cestování vytvářím cestovatelské knížky, dokumentární filmy a dělám besedy jak pro knihovny, tak pro třeba kluby důchodců nebo i pro děti ve školách prakticky po celé republice. Takže vždycky na jaře a na podzim, kdy je takový největší zájem o tyto pořady, tak jezdím po knihovnách a po školách povídat o cestování s handicapem.